。现在的人，他的分手能力远远大于他的相爱能力。我不恋爱不结婚，我也可以在这个世界上过得很好。两个人相遇，外面再动荡，但是呢，小世界里边很温暖。其实我爱他，到底爱什么？我是梁永安，是复旦大学的老师。我们有一个女研究生就是这样，男朋友样样好，就是个子不够她的标准，为这个事情焦虑。哎呀，三个月瘦掉二十多斤呢。爱情本身就是几秒钟的事情。社会钱多钱少啊，地位高低啊，这考虑一多的话，这些东西就把这个情感变成家生饭了，就杂草丛生啊。今天的年轻人，单身资本越来越厚。我一个人单身，可以过得很快乐、很丰富，可以去国际旅行，可以去听音乐。现在的那个婚姻成本又特别的高，一个人解决好自己的生活都不容易。然后还要解决跟别人在一起，就太不容易了。我们的年轻一代，实际上都是飘一代，离开了原来的那个乡土。十六七岁开始就懂很多事，十八岁就上大学，办社会化，作为碎片、断片的生活。这时候呢，婚姻本来意义是非常大的，在这么一个漂流的大世界里边，然后有两个人相遇。特别相合，他们构成一个小世界。外面再动荡，但是呢，小世界里边很温暖，是吧？但现在呢，问题就是看不见真实的人，因为在漂流中啊，你看到的都是偶遇，就看到他当下，看不到他的过去，也就很难看到他的未来。以前吧，女性就跟随男性，她跟这个世界的关系啊。就是中间隔这个男人，女性被奖品化，奖给这个地位高的啊，最有能力的男人。到现在呢，奖品回归到女性自身了。再往后，女性是越来越强了，她直接可以面对世界了。我觉得现在现在越来越难，主要是男性不适应这样的女性。有些爱情还没到爱情的时候就在一起，为了一个环境压力、父母压力。减少当下自己的生存的那种焦虑而去结婚，就把问题带到后面去。我就担心呢，再过十来年，就有一大批非常痛苦的九零后中年人。现在的人，他的分手能力远远大于他的相爱能力。以前的爱情是日常生活，今天的爱情有点信仰层面了，因为再好的爱情里边也充满了冲突啊、断裂啊，没有信仰般的爱情的坚持。没有这种信任的话，很容易分离。根本的问题其实还是在于，两个人到底要创造一种什么生活？真正的爱情本身，它是需要对对方一种深度的理解，一种一种很深的一种价值确认。我是一直主张，我们今天的年轻人，一定要有特别坚定的单身信念。也就是说，你不依靠别人，我也可以在这个世界上过得很好。这有个好处，你往上可能能遇到灵魂伴侣，但是你往下也可以能碰到很善良的。最怕的是一种把自己的生活寄托在别人身上，然后呢，希望别人多承担，那一切就是对别人的一种期待。就相爱的时候，我觉得对方有迷惘是最好的事情。这年轻人内心没有迷惘，那就活得很轻。因为这个时代那么多交错复杂的东西。然后生活到底应该怎么走？两个人的迷惘呢，能够汇合在一起，能够交流这种迷惘。很多恋爱他们跳过了这个环节，就是互相吃个饭，到时候该送花，该送礼，啊，就来了，是吧？就一套程序，很表面。心里要淡定一点，不要焦虑。父母呢也是一片好心，不管是给你逼婚呢。父母还舍了命去给你买房子，拼命的给你打造生活条件。另外一方面，还有一个能力呢，就是坚决不听他的，让父母能理解你，就是、说你的选择他不赞成，但是呢，他要知道，这也是一种活法。如果把前任讲得一塌糊涂，你当初为什么会走在一起，起码是有喜欢的层面，会开始想他的好了，那就好办了，就是你已经比较从容了。
然后这个善呢，会使你的痛苦会大大的降低。外来也要保持住一种善。我理解生活要付出，但是呢，去生活要简单，这是一个人生的生命的基本的一个方式。好、啊，谢谢。